La empresa nace en el año 2002, justo con el final de los Barcelona Dragons aquí en Barcelona. La NFL decide llevarse la franquicia a Colonia. En ese momento ya estábamos en el FC Barcelona, por el acuerdo que había entre NFL y FC Barcelona. Ya bailábamos en la cancha de básquet y eh, seguimos en el FC Barcelona, pero montando mi propia empresa. Hay una continuidad eh, de mi trabajo hecho en la NFL Europe. Eh, yo soy psicóloga y además eh, coreógrafa y escenógrafa y con esos conocimientos sigo con mi equipo de cheerleaders eh, estudiando muy bien lo que es el concepto blaugrana, pero me encuentro que necesito más formación para dirigir una empresa y es ahí cuando conozco el Instituto Johan Cruyff y vengo a hacer el máster que realmente es lo que me dio las herramientas necesarias para haber llegado como empresa a día de hoy donde estamos. El, el hecho de que desapareciera Barcelona Dragons fue una noticia muy sonada en Barcelona. Eh, muchos medios de comunicación, prensa, gente del mundo del deporte se interesó por qué iba a pasar con el equipo de cheerleaders porque funcionaba bien y se hizo una labor de prensa, de repercusión mediática, de llegar a los medios, de informar de que seguíamos en el FC Barcelona y, y el Barça fue realmente una gran plataforma para que todo el mundo pudiera ver nuestro espectáculo y a partir de ahí llegamos a ser el punto de mira de las grandes organizaciones a nivel de deportes en España. Pues yo creo que la pasión por el deporte. Yo era gimnasta y realmente soy entrenadora de gimnasia artística y ya desde pequeñita luego empecé a formarme eh, como coreógrafa, bailando y demás y ahí ya luego uní mis dos pasiones, pero realmente la pasión viene del deporte y luego unida a la danza, este es el resultado. Lo primero de todo es estudiar el target, muy importante, estudiar el target de, de cada evento por supuesto tener un buen equipo de trabajo, el cual hay que seleccionarlo buscando, buscando unos valores muy importantes y a partir de ahí gran trabajo, esfuerzo, sacrificio para obtener grandes resultados. Muy importante la constancia y el afán de superación. Era de ser una chica con una base de formación buena, tanto a nivel de baile como a nivel educacional, normalmente todas son universitarias y tiene que tener algo muy especial, que decimos, para ser una Dream Cheer eh, tienes que tener un algo especial, que es que tienes que ser una persona con un afán de superación increíble, muy autoexigente, muy respetuosa, eh, con capacidad de trabajo en equipo y sobre todo con un saber estar, con un saber estar y que te guste mucho el mundo del deporte y poder disfrutar de ello desde el respeto y la entrega. Yo tuve la suerte de poder formarme en la NFL Europe, estuve en los Miami Dolphins trabajando en los Dolphins, eh, trabajando todo el concepto americano, aprendí muchísimo, luego también tuve la oportunidad de estar en NBA en algunos equipos trabajando con ellos y extrapolé el trabajo aquí, mi trabajo que había hecho los Barcelona Dragons, para ponerlo en una cancha de baloncesto, evidentemente necesitaba más formación y así fue. Me fui a Estados Unidos a buscarla, realmente yo me reciclo constantemente en Nueva York, en las mejores escuelas de Nueva York, tengo contacto con los mejores equipos de cheerleaders de allí y hacemos intercambio de información, tanto de ellas hacia aquí como de, de aquí para ellas y trabajamos el concepto muy, muy americano. Nuestro entertainment es un entertainment muy americano, de hecho, fe de ellos que los americanos, la NBA cuando viene a España, incluso a Europa, Dream Cheers es una de las empresas con las que trabajan más cómodamente, dicho por ellos. Hacer el máster este me dio unas herramientas increíbles que jamás hubiera imaginado, eh, imaginado y una red de contactos muy importante que me hizo abrir mucho la visión de mi empresa y mucha gente me ha ayudado ¿eh? también, he de decirlo. Sí.